اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل مدخل صد کیوں اخرج نی مخرج صد کیوں وج علی مل ادن کا سلطان النصیرا سبحان رب کا رب العزت اما یسفون و سلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین فد اللہ الحمد رب السماوات و رب الرض رب العالمین و له القبریاء فی السماوات و الرض و هو العزیز الحکیم خاتین و حضرات It's been a very great pleasure for the last two years and even this year I have the honor to talk to you and uh, I must say کہ یہ ایک آزاد لوگوں کا آزاد انسان سے خطاب بھلا لگتا ہے بدقسمتی سے جو ٹاپک مجھے ملا ہے ہو سکتا ہے کہ میں تمام دنیا سے نظریاتی طور پہ اس سے اختلاف رکھتا ہوں مگر میرا خیال یہ ہے کہ میری یہ رائے آپ کو پہنچانی لازم بھی ہے اور اس پہ ایک نیا در تحقیق بھی کھل سکتا ہے خادی حضرات ہمارے پاس کیریکٹر بلڈنگ کے سارے نظریات خارجی ہیں اور ان کے متعلق یہ ایک یقینی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ نظریات جو ہیں یہ خارجی لائف پہ خارجی انداز میں خارجی مقاصد کے ساتھ بلٹ ہوتے ہیں ویئر ایز کیریکٹر از این انٹر پلے اینڈ ایگزیبیشن آف ایٹ لیسٹ ٹوینٹی انسٹنگس اور اگر ہمیں ان کا علم نہ ہوگا تو ہم کسی قیمت پر بھی کریکٹر کو استوار نہیں کر سکتے مے بھی آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ جس کریکٹر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ نارمل نہیں ہے بلکہ مسٹکس انڈرسٹینڈنگ آف دی سیلف ہے مگر اگر آپ ان انسٹکس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کردار میں ان جبلتوں کی مداخلت سے باہر نہیں رہ سکتا میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وہ گن رہا ہوں یہ بیس انسٹنکس جو ہیں نمایاں ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ انسٹنکس ہیں جن سے انسان کی شخصیت مرتب ہوتی ہے اور ایک لانگ ایریا آف لائف پہ وہ انہی انسٹنکس کے انٹر پلے کا شکار ہوتے ہیں سو مائی ڈیفینیشن آف دی کریکٹر از کہ اٹس این انٹر پلے آف یور بیسک انسٹنکس وچ آر پراپرلی آر ایم پراپرلی ایگزیبیٹیڈ ان دی ایکسٹرنل لائف یہ انسٹنکس ہیں نمبر ون اٹیچمنٹ آئی ول جسٹ کاؤنٹ دیم میں ان کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لیکچر اس کا متحمل نہیں ہے فیئر ڈسکسٹ رائولری گریڈینس سسپیشن ہنٹنگ پلے شیم اینگر ریزنٹمنٹ کیوریوسٹی شائنیس سوشبلٹی بیشفلنیس سیکریٹیونیس کلینلینیس ماڈیسٹی لو پیرنٹ لو آپ نے سوچا ہوگا کہ ان میں سے ہر چیز آپ میں موجود ہے اور یہ پیدائش سے ہی موجود ہے بہت ساری انسٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ انڈر اسٹریس جاتی ہیں اور ان کے ایگزیبیشن کا کوئی چانس نہیں ملتا مگر کریکٹر جس چیز کا نام ہے وہ اس میں تھوڑی سی تربیت کے بعد یہ انسٹنگس اپنے ایگزیبرس پہ نمایاں ہو جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی بھی ایکیڈیمکس سے یہ نمایاں ہو سکتی ہیں تو آنسر یہ ہے کہ نو بنیادی طور پہ جو ان ان کا انٹر پر ہے کسی بڑے آئیڈیلسٹک موٹو سے چینج ہوتا ہے اب آپ دوسری طرف آئیے پوری زندگی کے بارے میں انسانی کردار کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں مگر ایک بیسک کوشچن جو ہے وہ ہر صورت طے ہونا لازم ہے اگر ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو ہم پوری زندگی کبھی اطمینان سے گزار ہی نہیں سکتے چاہے ہم فوجی ہوں چاہے غیر فوجی ہوں چاہے ہم شاعر ہوں ادیب ہوں انٹلیکچوئلز ہوں یا سمپلی ان ایجوکیٹڈ لاٹ میں سے ہوں 
اس کوشچن کے حل کیے بغیر کائنات میں کوئی ہماری فہم و فراست کا ثبوت نہیں ملے گا اینڈ دیٹ از اونلی ون کوشچن کہ آر وی کمیٹڈ ٹو سم کائنڈ آف اے تھنکنگ کہ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے آئی ووڈ پریفر کہ اگر ایک بندہ لا اللہ سے شروع کرے کہ دیر از نو گاڈ اور فائنلی ہی ریچ از دس اسٹیج کہ ال اللہ ہاں ایک ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ صرف چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں نہیں طے ہوتا یہ ہاورڈ کے دالانوں میں بھی پیش ہوتا ہے یہ کمریج اور آکسفرڈ میں بھی ڈسکس ہوتا ہے بٹ نو وڈ از سیریس انف ٹو میک اے ڈسیشن کہ ہم خدا کے ہیں اس کے ساتھ جینا ہے یا اس کے بغیر جینا ہے ہماری پوری زندگی معاملات اگر کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہوں تو یہ بڑا مشکل ہے یہ ڈیٹر میں کرنا کہ ہم اپنے کیریکٹر میں اس کو شریک کیے بغیر ہم اپنے کردار کو کسی سہولت بھی کمپلیٹ نہیں سمجھتے خادم حضرات بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس سوال کو بہت ساری سطحوں پہ حل کیا جائے ایک سمپل فیتھ ہے جس پہ وی اور بلیو کہ جی وی وی ہیو اے بلائنڈ فیتھ ان گاڈ بدقسمتی سے خدا بزرگ و برتر یہ اپروچ پسند نہیں کرتا وہ بالکل صاف لہجے میں کہتا ہے لہ کا من حالا کا ام بینتن جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا وہ یہ یا من ہیا ام بینتن جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا ان اللہ لسمی علیم اللہ سننے والا اور علم والا اب ایسے اللہ کے حضور کسی ان پڑھ کی اور کسی اندھا دن فیت کی کیا حیثیت ہو سکتی ان شد دوا بے ان دل سمن بکم الزین اللہ یا کلون میرے نزدیک بدترین جانور یہاں وہ انسان بھی نہیں کہہ رہا یعنی ہر وہ شخص جو بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کر رہا ہے اس کو وہ جانورانہ سطح پہ رکھتا ہے ان نشد دوا بے ان دل سمن بکم الزین اللہ یا کلون وہ میرے نزدیک بدترین جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور وہ عقل استعمال نہیں کرتے عقل کا کتنا مقام اللہ کے نزدیک ہے یہ ان کوشچنیبل ہے کہ وہ اپنی تمام تخلیقات سے بالا عقل اور اس معرفت کو دیتا ہے جس کی وجہ سے اس نے نسل انسان کو باقی تمام مخلوقات پہ افضل کیا اس کے بغیر آپ کی زندگی محض محض تقلید کی زندگی ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی استاد کو فالو کریں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل نہ سوچیں اور اندھا دھند کسی تاریخ رستے پہ گامزن رہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کو ہم کس قسم کا سمجھتے ہیں وہ ایک میسٹرڈن آف پاور ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے یا وہ کوئی ایسی ہستی ہے جو آغاز ہی آپ کی پوری تعلیمات کا اقرا بیس میں رب کر لذی خلق پڑھ سن سمجھ عمل کر دوسروں کو پہنچا سیکھ اور اپنی زندگی کے مقاصد کو دوسروں پہ عیاں کر اس اقرا میں بہت ساری جہت محفوظ ہے ہمارے زندگی کی سوچوں کی ابتدا کوئی کریکٹر اندھا دھند بلٹ نہیں ہو سکتا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو کسی نہ کسی علم اور کسی کسی آگہی کسی کے ساتھ اور کسی کے اختلاف میں بلڈ کریں تعصبات اچھے بھی ہوتے ہیں تعصبات خیر کے بھی ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں میں جب خدا کی کتاب شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے پھر میں جب اپنے رسول کی میکسیمم تعریف کے کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اما ارسل نہ کا اللہ رحمت عالمین کہ وہ عالمین کی رحمت کے سوا کچھ نہیں تو پھر مجھے ایک بات اگر آپ مسلمان ہو تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مسلمان بھی اور جو بھی بندہ ایون آؤٹ سائڈ اسلام اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو دو پہلو اس کے سامنے آئیں گے کہ یہ وہ مذہب ہے جس کا خدا رحمان و رحیم ہے اور جس کا رسول رحمت عالمین ہے تو ایسے دو ٹائٹلز کے باوجود ہمارے کریکٹر میں نرمی کیوں نہ آئے گی اگر ہم سے ان سے کمیٹڈ ہیں اگر میں اپنے خدا کو مانتا ہوں 
اور میں اپنے رسول کی مطابقت کا اعلان کرتا ہوں تو مجھے آپ بتا دیجیے کہ یہ وہ بیسک ہیں جن سے قرآن شروع ہوتا ہے اور جو پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے ایک تو میں رحمان و رحیم ہوں اور دوسرا میرا پیغمبر رحمت اللہ عالمین ہے اب ان دو چیزوں کے بعد آپ کیسے کسی بھی مسلمان کو ظالم سرکش خود پرست پا سکتے ہو یہ ایک بیسک کوشچن ہے کہ نان آف آس شوڈ بی اپالوجیٹک اباؤٹ دی نیچر آف اسلام ہم میں سے کسی کردار کو یہ زوم نہیں کہ خدا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں پتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے تمام تخلیقات کے لیے باعث کرم و رحم ہے اور اس کا پیمبر جو ہے اور رحمت اللہ عالمین چھوٹا سا لفظ نہیں ہے میں صرف اس کی ایک تفصیل آپ کو ایک سب سے بڑے صحابی کے نقطہ نظر سے سناتا ہوں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عالمین کی تعریف سات آسمان سات زمینیں وما بین ہما اور وہ جو ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نہیں جانتے یہ عالمین کی تعریف ہے تو اس وسط اخلاق اس وسط قدر و منزلت کو آپ سوچ سکتے ہو کہ جو پیمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم جو ان کے فالوورز ہیں ان کو کیا ملتا ہے اب یہ جو کریکٹر کی تعریفیں آ رہی ہیں جو ہو سکتا ہے ڈل کرنے کی بڑا اچھا استاد ہو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وڈ ایم مگر یہ کریکٹر کی تعریفیں جو ہیں خارجی ہیں اور ان کا کوئی تعلق جو ہے ان کریکٹر بلڈنگ سے نہیں ہوتا میں نے ابھی آپ کو بیس جبلتوں کی ایک لسٹ دیا آپ کریکٹر کے کسی لمحے پہ بھی پہنچ جائیں اس سے ان جبلوں سے آپ کی نجات نہیں ہے اور اگر آپ ان کی فہم نہیں رکھتے آپ کی فراست میں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنے حریث ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی انفیریورٹیز کے اسباب کیا ہیں اور آپ کی عظمتوں اور غرور کے اسباب کیا ہیں تو آپ کیسے اپنے کریکٹر کو بلڈ کر سکیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر عزتوں اور وقار کے باوجود ہم سب لوگوں کے کریکٹر ایک فیٹل فلاح کا شکار ہو جاتے ہیں وہ فیٹل فلاح جو ہمارے ذاتوں کے اندر چھپا ہوتا ہے جو بظاہر ہمارے کریکٹر سے ایگزیبٹ نہیں ہو رہا اس کو کریکٹر کے اس ٹیچر نہیں جانتے البتہ ان ٹیچروں میں بھی یہ چیز خفیہ ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پریکٹسز تو سکھا رہے ہیں لوگوں کے کریکٹر کے بارے میں مگر وہ ہامنی نہیں سکھا رہے جو اللہ نے انسان کے کریکٹر میں رکھی ہے ولا قد خلق نل انسان افی آسن تقویم مگر ایمان سے کہیے گا کبھی آپ کو کوئی آسن تقویم میں نظر آیا ہے بندہ مجھے یہ غور کر کے بتائیے گا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے معاذ اللہ استخف اللہ میں اس پہ کوئی غلط بیانی کا الزام تو نہیں ڈال سکتا مگر وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب انسانوں کو آسن تقویم تقویم میں پیدا کیا بہترین بیلنس میں پیدا کیا خادم نظر وہ بیلنس کون سا ہے کہیں نظر نہیں آتا دنیا میں فرد واحد میں بھی نظر نہیں آتا اس کی ایک مین وجہ ہوتی ہے اگلی آیت میں کہتا ہے سما رضا دنا ہوں اصف السافرین یہ بہترین ایوریج جس جو ہیں میں نے ڈس انٹیگریٹ کر کے تمہارے کریکٹر میں بکھیر دی ہوں اب بتاؤ وہ کون سا کردار ہوگا یہ کوئی فوجی کردار نہیں ہوگا یہ ایک عالم کا کردار ہوگا دانشور کا اسی لیے جب پہلے لوگ نکلتے تھے ہمارے یا صاحب رسول جو جنگوں میں جاتے تھے ان کو اس کریکٹر کا پتہ تھا ان کو اس چیز کا علم تھا کہ وہ اپنی جبلوتوں کی خاطر انہیں کتنی لمبی ٹریننگ اپنے پروفٹ سے لی ہے میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں بہت دلچسپ ہوگا آپ کے لیے حضرت بلال کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا اینڈ وی آر نو ہی واز ٹوٹلی اٹ الٹریٹ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ٹوٹل الٹریٹ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا رہا تھا جنگوں میں وہ شریک رہے رسول اللہ صلی اللہ کے ہر عمل میں شریک رہے فوجی وہ تھے نہ سول وہ تھے تو ان انہوں نے اس دن معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے ان سے کہا بلال آج تو تم جبا و دستار پہن لیتے کوئی اچھے سے کپڑے پہن لیتے تو بلال بڑے ناراض ہوئے کھڑے ہو گئے اس نے کہا تو مجھے ایک بتا رہا ہے 
مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں ایک خاتون کا از خود غلام ہوا دو وقت کی روٹی کے لیے یعنی از خود غلام ہوا یہ ایک نیا انسٹیٹیوشن تھا کہ میں نے آفر کیا اپنے آپ کو ایک عورت کو کہ تو مجھے دو وقت کی روٹی دے دے میں تیرا غلام رہوں گا اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ میں اسی عورت کا مالک ہوا اور صاحب جائیداد ہوا تو کیا میں وہ احسان جو اللہ نے مجھ پہ اس وقت کیا ہے بھول جاؤں کیا میں اپنی شخصیت کو بھول جاؤں کیا میں اپنے رائز و فال پہ تنقیدی نظر کو بھول جاؤں تو اس لیے مجھے مت بتا کہ میں نے کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا خادم رضا دوسرا واقعہ سنیے محمود ابو غزنا کا آیاز اس کا پرائم منسٹر تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کمرے میں گھستا ہے اور اس میں کوئی اس نے ایک بخش رکھا ہوا ہے جس میں یہ خزانے وغیرہ جمع کرتا ہے تو بادشاہ بھی بدزان ہو گیا آخر ایک دن لوگ لے کے اس کے کمرے اس نے کہا کمرہ کھول وہ بتا وہ بکسا کہاں ہے جس میں تو نے چیزیں چھپائی ہیں اس نے کہا کہ ان سے حضور آپ نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے نہیں کہا اس نے دیکھا بالآخر کمرہ کھولا گیا بکسا دیکھا گیا تو اس سے بدبو اٹھ رہی تھی انتہائی غلیظ اور میلے کپڑے اس میں مول تو بادشاہ بڑا محمود اب غزنا بڑا رن بھائی آیاز یہ کیا ہے تو کہ اے عالم پناہ جب میں تیری سلطنت میں داخل ہوا تھا تو میں اس لباس میں داخل ہوا تھا میں ایک غریب مزدور اور بہت گیا گزرا شخص تھا اور مجھے زندگی کی کوئی خواہش نصیب نہیں تھی کوئی آسائش نصیب نہیں تھی مگر آپ نے مجھے اتنی عزت و برکت دی میں آپ اس ملک کا آپ کے بعد یعنی کمی و بیشی کا مالک ہوں مگر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا وہ ایسا بھول جاؤں جس میں میں نے شروع کی تھی اپنی حیات تو اس کا بڑا مشہور ایک فارسی کا محاورہ بن گیا اس کے اس کیریکٹر کے کہ ایاز بقدر خود بے شناست کہ ایاز جو ہے اپنی قدر خوب جانتا ہے کہ کہاں سے شروع کیا اور کہاں اس کا انجام ہے تو وہ اپنے اس اس انجام سے متاثر نہیں ہوتا جس پہ وہ تھا بلکہ وہ اس انجام کو یاد رکھتا ہے جہاں اسے اس نے آغاز کیا خادین وزراء مسلم کیریکٹر کی ایگزیبیشن بڑی عجیب ہے یہ ایگزیبیشن انہوں نے خارجی تعلیم سے نہیں لیا تھا یا ڈل کارنیگی کی مشقوں سے نہیں لیا تھا یا اس فاؤنڈیشن سے نہیں اس نے مانگا تھا یا ہمارے جو بیسیوں استاد پھرتے ہیں کریکٹر بلڈنگ سکھا دی ان سے نہیں لیا تھا اس نے یہ کوئی عجیب و غریب کریکٹر تھے جنہوں نے صرف اور صرف خدا سے سیکھا تھا اور رسول اللہ کے سامنے اس کی ڈیمسٹریشن کی اگر آپ کے سارے فوج اعلیٰ ترین ریکارڈز کے بھی قابل ہوں تو جب تک وہ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے ٹرائل ہی رہے گا یو ول بی نیور بی شور کہ دس ہاؤ وڈ دس جنرل بی ہیو ان دس سچویشن اب آپ خود غور کریں کہ ہم اسکارلٹ میجرز کو اعلیٰ ترین افسر نہیں مان سکتے جب تک وہ میدان جنگ کی بٹی میں نہیں پگھلے گا جب تک وہ اپنے نروس سسٹم کا امتحان نہیں لے گا جب تک وہ اخوت کے نظام سے محبت کے نظام سے برق و بارہ کے نظام سے نہیں گزرے گا اس کو ہم کبھی شور لی جا نہیں کر سکیں ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ گفتگو پوری نہیں ہوتی اسی لیے یہ بڑی مشہور سی بات ہے اور فوج میں مشہور ہے کہ ریکروٹ اس وقت تک ریکروٹ رہتا ہے جب تک وہ میدان جنگ کا ایک دن نہیں دیکھ لیتا اور تمام ریکروٹنگ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہی سیز دا فسٹ ڈے آف از بیٹل اینڈ دین ہی وڈ بی کالڈ اے ویٹران سولجر یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ اپنی کردار کو جب تک آپ ایگزبٹ نہیں کرتے پریکٹیکل لائف میں اس وقت تک آپ کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی اب مسئلہ یہ کریکٹر بلڈ کیسے ہوتا ہے میرا کریکٹر کیسے بلڈ ہوگا میں مجھے کچھ ویلیوز کا پتہ ہے مگر آئیں گی کیسے جو جب تک آپ اپنے اندر ایک ٹاپ اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹر قائم نہیں رکھتے ہیں جس کا کوئی گواہ نہ ہو وہ صرف آپ ہوں گے اور وہ ہوگا جس کے سامنے آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس کے علاوہ اف یو بلیو ان گاڈ مگر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں بلیونگ ان گاڈ از ناٹ سمپل بلیونگ جب اس بلیو کو ایگزبٹ کیا جاتا ہے لائف میں تو پھر آپ مومن بنتے ہو مسلمان تو میں بھی ہوں 
مسلمان آپ بھی ہیں کیونکہ ہم نے داخلہ لے لیا ایک بڑی کلاس میں کیریکٹر بلڈنگ ایک بڑی کلاس میں داخلہ ہم ضرور لے لیتے ہیں ہمیں یہ نعمت حاصل ہے کہ ہمیں ماں باپ سے یہ تحفہ مل گیا آبا و اجداد سے یہ تحفہ مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں مگر یہ اپالو جیٹک مسلمان بھی کبھی ہو سکتا ہے مسلمان آپ کا خیال یہ ہے کہ میں مذہب کو ایکسپلین کرتا پھروں گا اور ان لوگوں کے سامنے جن کو شعور ذات کا قطع کوئی ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ہے میں ان سے اتنی کم اتنی فیل کروں گا تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں یہ اپالو جیٹک مسلمان جو مشرق و مغرب میں اس وقت موجود ہے ان میں کیسی آزادی یا فکر آئی کیسی جرت خیال آئی کیا دنیا کے تعلقات میں آپ اپنے مذہب کو پس پشت چھپائے پھریں گے یا ہم نے کوئی ایسا کردار شو کرنا ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان میں اس کردار کا نام بھی ہوگا شو اور پہلے رہا پہلے رہا وہ لوگ ہم سے جدا تو نہیں تھے انسان تھے خامیاں تھے اگر عرب کی پہلی حالت دیکھی جائے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ دے ور وس دناس آج ہم اسے نہیں ہیں جیسے وہ برے تھے کیا جاہلیت کا عرب اس سے آپ بہتر نہیں ہو کیا اس کردار کو آپ اپنا سکتے ہو ہم میں سے ابھی کئی اپنائے پھرتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ کون سی ٹریننگ تھی جس نے اتنا عظیم کردار بلڈ کر دیا اس عظیم کردار کی جھلک تو ہمیں بہت نظر آتی میں اس کی مثالیں آپ کو فوج سے دیتا ہوں کہ جب یارموک کی ابتدائی جنگ میں حضرت محمد بن مسلمہ عمر فاروق کی مدد سے جنگ میں پہنچے اور این سارے فوجی افسروں کے درمیان اس کی گردن میں انہوں نے پٹکا ڈال دیا اور کہا کہ تمہیں جواب دینا ہے خدا کو رسول کو امیر المومنین کو کہ تم نے ساٹھ ہزار درہم ایک شاعر کو دیے کیوں دیے بحثیت ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف کے تم نے یہ کیوں دیے ہیں دس ہزار ساٹھ ہزار درہم تم نے اپنی تعریف کے قصیدہ گو کو جو دیے ہیں اگر امیر المومنین کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم نے گورنمنٹ کے خزانے سے دیے ہیں تو غبن کیا ہے اگر تم اپنے ذاتی مال سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے ہم ایسے مصرف کو ہم چیف آف دی آرمی اسٹاف کیسے رکھ سکتے ہیں اور اندازہ کریں وہ خالد اکیالیس جنگوں کا فاتح اور وہ عجم اس کی دہشت سے لرستے تھے مگر اس نے اپنے امیر کے حکم پہ سر جھکا دیا اور ایک درخواست کی صرف کہ چلیے ٹھیک ہے میں عمارت سے اپنے معذول کر دیا مجھے کوئی فکر نہیں مگر مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں جہاد میں شریک ہوتا رہوں اور خدا نے اس کے اخلاص کی یہ ویلیو رکھی کہ یرموک کا چوتھا دن جو تمام دنیا کی جنگوں میں ڈیسائسو بیٹل کی حیثیت سے جانا جاتا ہے یہ اس دن خالد ہی کمانڈر تھا جنہوں نے یہ جنگ جی تھی یہ ایک چھوٹا سا کیریئر ہے کردار ہے یہ پیدا کیسے ہو گیا ہے یہ سرکش عربوں کی سرزمین پہ تمورت پرستوں کی زمین پہ یہ کیسے پیدا ہو گیا ہے یہ کیریکٹر ہم نے ڈھونڈنا اب دوسری بات سن لو ہم اس کے گورنرز ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کن سے مثالیں لے رہے ہو کریکٹر بلڈنگ کے ان خارجی دعوے داروں سے یا ان کریکٹر سے وہ جو ایک چھوٹے سے بنی ارکم کے مسلمان تھے آج دنیا کے سب سے بڑی اکثریت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کس کیریکٹر سے بنے ہیں صرف کیا جنگی فتوحات سے بنے ہیں کیا ان کے ساتھ ساتھ وہ میسج نہیں چلا وہ میسج جس کی وجہ سے ان کی ذاتوں میں مملوک بلڈ ہوئے اسلام کے سلطان رکن الدین بیبرس جیسے لوگ بلڈ ہوئے اور سب سے پہلی فوج جس نے ایک انتہا درجے کے خوفناک یعنی جنگی طوفان کو روکا اور مانگوز کو عین جالوت میں شکست دی اس کا آپ اسلام دیکھ لیجئے اس کا آپ مسلمان ہونے کا رویہ دیکھیے تین مرتبہ سلطان قدس جب گرا ہے گھوڑے سے نیچے آنے لگا تین مرتبہ اس کے منہ سے ایک لفظ نکا وا اسلام کیا اللہ اسلام کی حفاظت فرمانا وا اسلام کیا وہ طارق بن زیاد جو ساحل سمندر پہ اترا تھا اس نے جا کے کوئی شیخیاں مارنی شروع کر دی تھی اس نے بھی آپ کو یہی سبق دیا یہ ڈفرنٹ کیریکٹر ہے یہ کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا 
ये सिर्फ मुसलमान में पाया जाता है और इस कैरेक्टर की हमने हिफाजत नहीं की अगर हमने दाखिली कैरेक्टर की इन इंस्टिंक्ट के इंटरप्लेस की अगर हमने हिफाजत नहीं की इनको ताबा फरमान नज़र न किया तो मेरा नहीं ख्याल कि हम प्रॉपर कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं हाँ जनरल फौजी होना सारी दुनिया के फौजी हैं आप भी उनकी तरह एक हो सकते हो मगर जो मैार हमारे सामने हमारे करेक्टर वेस्ट से नहीं आए हमारे हीरोज वेस्ट से नहीं आए हमारा हीरो नेल्सन नहीं ठहरता ड्यूक ऑफ विलिंगटन नहीं ठहरता एक दिलचस्प आपको बात बताऊँ लॉर्ड कावार कारनवालस कर्नाटक का मसा में जंग हार गया था सुल्तान हैदर अली से तो मायदा कर्नाटक हुआ जब मायदा कर्नाटक दर्ज हो रहा था तो सुल्तान हैदर अली ने उस पर अंगूठा लगाया तो वो ब्रिटिश जितने जनरल से हैरान और परेशान हो गए कि मेहरो रटन के इतने तालीम याफ्ता और ये अनपढ़ जनरल ने हमें शिकस्त दिया और मेजर मनरो कांजी वरम के तालाब में बड़ी तोपें डाल के भाग गया था इतनी बुरी शिकस्त उसने थी यूनाइटेड फोर्सेस के दी थी तो हैदर अली इतना सियाना था कि उसने उनकी हैरत देख ली और हैरत देख के उसने कहा अपने वजी से कहा जो अंग्रेज़ी जानता था उसको कहा इनसे कहो कि ई मबी अंगूठा लगाना मत देख नासिया राबा भी मेरे माथे पे फतह लिखी है मुझे अल्लाह ने फतह दी है उस किरदार की वजह से जो मैं होल्ड कर रहा हूँ और तुम्हारी तमाम तालीमें इसलिए बेकार जा रही हैं कि तुम मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे माथे पे अल्लाह ने फतह नहीं लिखी फतह मेरे माथे पर लिखी खादी हजरात आप गौर करो कि ये करेक्टर किसी और जगह मिलता नहीं है हम इसलिए इस पर मुसर हैं हम इसलिए कहते हैं कि ये वो करेक्टर जो फातह आलम है मरवत हुसन आलमगीर है मर्दान गाजी का ये वो करेक्टर है जिसकी तारीफ नहीं हम कर रहे हमारी मीरास है हम इसे कहाँ लेके जाएंगे ये मेरे आबा अजदाद की मीरास है और बाहर के अमलावरों ने क्या किया था आप बताओ आपके बच्चों को कितनी उस तारीख का पता है आपको खुद कितने उस तारीख का पता है तेरह सौ पचास साल अगर मुसलमान बकौल प्रोफेसर आम स्ट्रांग के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है कि तेरह सौ पचास बरस हमें कभी मशरक से अच्छी खबर नहीं आई थी कभी हमें फतह की खबरें नहीं आई थी इवन अप टू नाइनटीन ट्वेल्व गैलीपोली और चिनकाले से कौन सी अच्छी खबर गई है मगरब को जबकि बरतानिया उजमा के डंके बजते थे कितनी बुरी तरह शिकस्त उन्होंने खाई है मगर वो सेकुलरिज्म की वजह से नहीं आए हर उस जंग में जो हम लोगों ने लड़ी है हमने उस तस्लीम का इजहार किया है जो कायन की सुप्रीम मोस्ट पावर के साथ हमारा है जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि अगर आप स्केप्टिक हो अगर आप इंटरेक्चुअल हो अगर आप दानश्वर हो और अगर आपने करेक्टर पर स्टेस डालनी है जानना है कि हाउ शुड आई बिहेव आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा वेदर आई बिलीव इन गॉड और आई डोंट बिलीव इन गॉड वे हैव टू स्पेंड माय लाइफ मैंने क्या एक बेकायदा हजूम की तरह जिंदगी गुजारनी है आई एम नॉट वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द वर्ल्ड आई एम समबडी हु नोज द ट्रूथ एंड रियलिटी एंड आई एग्जिस्ट बिकॉज आई नो गॉड एंड गॉड नोज मी मेरा खुदा मुझे जानता है अगर मेरा रब करीम नहीं है तो मैंने एक दफ़ा एक अनसोपॉलिस से वेस्ट में पूछा कि यार तुम बहुत सारे देवताओं के नाम लेते हो तुम कहते हो जमीन ने ये खुदा पैदा किए वो खुदा पैदा किए तो इस सारे केस में आप एक एलियन का चांस क्यों नहीं लेते हैं ये जो आप इतनी इतनी लंबे एंथ्रोपोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बनाते हो और सोच तो इसमें वो पार्ट किधर गया कि हमें बेशुमार शवाहद मिलते हैं कि कायनत बाला से भी हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत होती चली आई है अब भी हो रही है अगर हम चाहते तो दुनिया हमारे मुताबिक होती दुनिया हमारे मुताबिक नहीं है पैंतीस साल के बाद अगर एथीनियन डेमोक्रेसी तबाह हुई तो उसकी वजह उनके सिंस थे गुनाह थे ताकि स्पार्टा अगर 18 साल के बाद मुक गया है तो उसकी वजह वो कानून थे जो उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ पास किए थे और किसको आप आलम समझते हो 
دنیا کا سب سے پہلا عالم کون سمجھا گیا سوکریٹس سمجھا گیا دانشور ہے مگر آپ مجھ سے پوچھو میں اسے کیسے سوکریٹس کو مانوں کہ اتنی عظمت علم پہ جا کے گوڈس آف ڈلفی سے ایک سا ایک سانپ دیوتا سے پوچھتا ہے کہ سب سے دنیا کا کلمان بندہ کون ہے میں اب اپنے اپنے عمل کی تصدیق کے لیے جانوروں کے پاس جاؤں گا یہ کس قسم کے انٹلیکچوئل تھے جو آپ کے جن کے آپ اتنے تعریف کرنے والے ہو اور جن کو آپ بڑے 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 شو کیسز میں جن کی کتابیں متبرک کتابوں کی طرح آپ نے رکھی ہوتی ہیں اس کے برعکس اگر آپ نے یہ سوال نہیں حل کیا اور خدا واحد کی حکمرانی کے آپ نے فیصلے نہیں کیے تو آپ میں تو اب عبیدہ بن جا ابن الجراح کا کریکٹر نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم اس کی فتح میں جب ہوا کہ جی واپس آ جاؤ تو ہم اس فتح کیا ہوا تھا مملکت تھی خراج لیا ہوا تھا تو حضرت نے سارے مفتوہ لوگوں کو بلایا اور کہا یہ خراج جو ہم نے لیا تھا یہ تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ آپ کی حفاظت کریں ہم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ جو پیسے آپ نے حفاظت کے آپ نے لیے یہ آپ واپس لے رہے ہیں یعنی کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ کریکٹر نہیں پیدا ہوا یہ صرف اسلام میں پیدا ہوا صرف اسلام میں پیدا ہوا صرف خدا کے بندوں میں پیدا ہوا صرف محمد الرسول اللہ کے خدمت گزاروں میں یہ کریکٹر پیدا ہوا کہ لے لو پیسے یہ تو ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے لیے تھے ہم نے جزیہ جبر نہیں لیا تھا اب چونکہ ہم آپ کی حفاظت پہ قادر نہیں ہیں تو ان کے سب سے بڑے پادری نے کھڑے ہو کر ایک دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے ہم وطنوں کی جگہ ہمارے یہی حکمران ہمیں واپس کر یہ کریکٹر ہے اس کریکٹر کا تعلق فاؤنڈیشن سے نہیں ہوتا اس کریکٹر کا تعلق تو کسی عظیم ترین استاد کی نظر کرم سے ہوتا ہے یہ خیال ہمیں کہاں سے آ گیا کہ ہم یورپی کریکٹرز کو فالو کرتے رہیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے اندر اتنی انتہائی قدر و منزلت موجود ہے ہمارے ہیرو دو چار نہیں ہیں آج اگر تھوڑے سے زیوار کے عرصے میں ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ تھوڑے سے زیوال کے عرصے میں وی آر سو ڈپریس سو سائیکولوجیکلی وہ بھی گان کہ ہماری ساری دولتیں جو ہمارے ایسے میں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں ہم کبھی نیشنلسٹ بنے ہوتے ہیں کبھی ہم یہ لوکلسٹ بنے ہوتے ہیں ہمارے تو سارے انداز فکر بگڑ گئے ہیں تھوڑے سے دنوں کی تھوڑے سے اور پو بھی پوری امت کبھی غلام نہیں ہوئی اللہ کے رسول کی بشارت کی وجہ سے یہ چند دن جو ہمارے آبا و اجداد کو سہنے پڑے ہیں اس کی وجہ سے کیا پورے کا پورا پس منظر جو حیات کا بدل گیا ہے کیا ہم اپنی تاریخ سے نہیں کٹ گئے ہمارے بچوں کو اپنی کوئی تاریخ نہیں آتی کون سے ہیرے چونے پھرتے ہیں یہ زمانہ کس قسم کا ہے ہم اگر اپنی تاریخ سے اپنے ورثے سے اپنے کردار سے کٹ جائیں گے تو ہماری کیا مثال ہے اس برگ خزاں کی طرح جو شاخ سے کٹ کر نہ کوئی منزل ہے نہ کہ وہ افضاؤں میں جا کے کہیں گم ہو جاتی اور ختم ہو جاتی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریکٹر کی وہ جہت اختیار کریں جس میں سچائی ہے کردار کی بلندی اور عظمت ہے جس میں انسان آپ کو دھوکے باز نہ سمجھے موقع پرست نہ سمجھے ہم اپنے اس لیے نہیں لگاتے ہیں کیا پتہ کون شہید ہے شہید کی ایویلویشن تو خدا کرتا ہے مگر آپ اس گمان کو دیکھیں کہ ہم اپنے تمام معمولی سے معلوم مر گئے فوجی کو ہم شہید کہتے ہیں بچ گئے کو ہم غازی کہتے ہیں مگر کیا اندر بھی ان کے یہی عالم ہے کیا وہ ایک تمغے کے لیے کرتے ہیں کیا ایک نوکری کے لیے کر رہے ہیں کیا ایک مجبوری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بھی ان شہداء کی طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے کو جابر بن عبداللہ انصاری تھے جیسے ابو حصیفہ یمانی تھے تو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ان کی کمٹمنٹ کا کہ جب یرموک میں بن وزد کے سو جوانوں کے ساتھ اکرما بن ابی جہل یہ ابی جہل کے بیٹے تھے اور انہوں نے قسم کھائی سو جوانوں کے ساتھ 
کہ کوئی میدان جنگ میں مرے بغیر واپس نہیں آئے گا یہ سو کے سو جوان شہید ہوئے اور اکرما بن ابھی جیل بھی شہید ہوئے تو حضرت خالد بن ولید ان کے سر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت عمر امیر المومنین ہمیشہ اس کو ابو جیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے شک سے دیکھتے تھے کاش وہ یہاں ہوتے اور دیکھتے کہ اکرما نے کیسے اپنی اللہ کے لیے جان دیا یہ وہ چینج ہے ان میں بیٹوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائیوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو جس کردار کے اللہ کے سامنے یہ عظمت خیال یہ کردار یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تاب ان کی بندگی میں یہ ہمیں نصیب ہوتا ہے ہمیں کردار باہر سے کیا ڈھونڈنا ہے ہم نے کیا بلڈ کرنا ہے ہم سادہ سے مسلمان ہونا ہے وی ہیو ٹو بلیو ناٹ ان یو سی تھیریٹیکل سچویشنس ہمیں ٹو بلیو وہ کیا کریکٹر ہے جو بقور ان ماہرین کردار کے نکلتا ہے کہ جو اگر چپراسی سے جنرل مینیجر بن گیا تو جناب بڑے کریکٹر کا بن رہا تھا یہ نہ دیکھا گیا کہ اس نے سازشیں کتنی کی تھیں مکر و فریب کتنے کیے تھے خوش آمدیں کتنی کی گئیں کہ ان کا یہ کریکٹر اس وجہ سے وہ ترقی پا گیا یہ نہیں دیکھا گیا کیا یہ اس یہی وہ کریکٹر ہے جو ہم پالیں گے ہم بھی موقع پرست ہوں گے ہم بھی جال سازیاں کریں گے ہم بھی چھوٹے موٹے کرداروں کے لیے اپ اتنے اتنے بڑے بڑے ڈوج کھیلیں گے یہ تو نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے کرداروں کے بڑے مضبوط ترین نمونے بخشے ہیں ہم ان کا کردار اپنائیں گے اگر ہمارا چوائس ہوا مگر اس کے لیے شرط پہلے یہ ہے کہ اپنی انٹلیکچل کوفیسز کو اس بیسک کوشچن کی طرف مائل کریں کہ کیا ہم واقعی خدا مانتے ہیں کیا کوئی خدا ہے جب تک یہ نہیں تسلیم ہوگا وہ جو اس سے ایشو ہوا نظام ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا یا یو الزین امن خلوف فصل میں کافہ ولا تب خدوات شیطان ان مدین کبھی کامونزم نے اپنے اندر قبول نہیں کیا کبھی سیکولرزم نے اپنے اندر شرکت قبول نہیں کی آپ اندازہ لگاؤ بریڈ لاؤ کیا کہتا ہے ویئر دیر از سی دیر از نو لینڈ ویئر دیر از لینڈ دیر از نو سی جہاں زمین ہے وہاں سمندر نہیں ہے جہاں سمندر ہے وہاں زمین نہیں ہے جہاں سیکولرزم ہے وہاں مذہب نہیں ہے جہاں مذہب ہے وہاں سیکولرزم نہیں ہے اب آپ مجھے بتاؤ ہم اپنے مذہب میں ہر چیز شامل کیے پھرتے ہیں ہم سیکولر سے مسلم ہیں ہم سوشل سے مسلم ہیں یہ ہماری حماقت ہے اور قرآن ہمیں کہتا ہے یا یو الزین عام الخل و فصل میں کافا اگر اسلام میں داخل ہوں تو پورے پورے ہو جاؤ ولا تب خطواد شیطان ادھر ادھر کے فتنہ و فساد والے شیاطین کی طرف مت راغب ہو جاؤ ان نہ لکم ادو و مبین یہ تمہارے کھلے دشمن ہم اپنے کھلے دشمنوں سے کریکٹر ڈیفینیشن لے رہے ہیں ہم کھلے دشمنوں سے ہم اپنے خیرات لے رہے ہیں تسلیم کی یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوتا آئی ریکویسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ الزیز یو آر ان اے پروفیشن وچ از ٹوٹلی ڈیووٹیڈ ٹو گاڈ پروفٹ اینڈ کنٹری یہ تین اسٹیپس ہیں کاش میں آپ کی جگہ بڑی کوشش کی میں نے بھی آرمی میں جانے کی افسوس کے کامیاب نہیں ہوا اور بہر کیونکہ آرمی نے مجھے کہا مجھے خود انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے آپ کوئی اور کام کرتے پھر تو آئی اگریڈ ود ایم کم از کم ان کے ججمنٹ اس وقت صحیح تھی جب این آئی واز جان تو میری یہی آرزو ہے کہ ہم کسی ڈپریشن کے کسی اس قسم کے ہراسگی کے شکار نہ ہوں بلکہ اپنا کام ہمیں لوکل ہیروز بلڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوں. میں حیران ہوں کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ زمین پہ کیوں ہیرو بلڈ کرے گا جو رسول کو مانتا ہے وہ زمین پہ کیوں ہیرو بلڈ کرے گا جنہوں نے اپنی تاریخ پڑھی ہے وی ہیو ون ملینس مور دین ون ملین ہیروز ہمارے تو پیدا ہی ہیروز ہوتے ہیں ایک کامن مسلمان بھی ہیرو ہے ایک بڑا مسلمان بھی ہیرو ہے ایک درمیانہ مسلمان بھی ہیرو ہے ہم کیوں یہ خلقت میں ہیرو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہمارے نزدیک جو بہتر مسلمان ہے وہی ہیرو ہے مگر ایک اور بات احتیاطاً ضرور کہہ دوں 
کہ ہمارا مذہبی طبقہ اس ایمان کو پوری طرح اجاگر نہیں کر سکتا دے ہیو نو ٹیلنٹ نو ایجوکیشن جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر آئے ہوئے کچھ الزامات ڈھو نہیں سکتے سب سے بڑی بات یہ ہے ناٹ کہ آپ فوجی ڈیکیڈنٹ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ریلیجن اتنا ڈیکیڈنٹ ہو چکا ہے رسمن اور رواجن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج کے آنے والے جدید دور کے چیلنجز کو فیس نہیں کر رہا ہمیں ادھر بھی ترقی کرنی ہے ہمیں ادھر کے میتھڈالوجی آتی ہے مگر اللہ کرے گا کہ ان شاء اللہ و تعالیٰ یہ احیاء اسلام بھی ہوگا احیاء افواج اسلام بھی ہوگا احیاء فتوحات اسلام بھی ہوگا اینڈ اللہ بھی کہیں تو جو وما علیہ نہ البلاغ